हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण काय पाहणार आहोत तर इतिहासाचे प्रश्नोत्तरे यातला पहिला भाग पाहणार आहोत आपण ही सिरीज सुरू करतो इतिहासाचे प्रश्नोत्तरे तर ही सिरीज अशी कंटिन्यू आपण चालू ठेवणार आहे त्यातला आज आपण पहिला भाग पाहणार आहोत तो भाग पाहण्यापूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा म्हणजे जेव्हा काही नवीन अपडेट माझ्याकडून येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन भेटत राहील तर आज आपण काय करूया की आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आज आपल्या लेसनचा पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे अठराशे पासष्ट साली लंडनमध्ये दादाबाई नवरोजी आणि उमेशचंद्र बॅनर्जी यांनी लंडन इंडियन सोसायटीची स्थापना केली एक वर्षानंतर या सोसायटीचं रूपांतर टिंबटिंबमध्ये झालं पहिला ऑप्शन आहे ईस्ट इंडिया असोसिएशन दुसरं ऑप्शन आहे ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन तिसरं ऑप्शन आहे लंडन इंडिया असोसिएशन आणि चौथं ऑप्शन आहे इंडियन असोसिएशन तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर त्याचं उत्तर आहे ईस्ट इंडियन असोसिएशन म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या अठराशे पासष्ट साली पहिल्यांदा लंडन इंडियन सोसायटी स्थापन झाली लंडनमध्ये कोणी स्थापन केली दादाबाई नवरोज आणि उमेशचंद्र बॅनर्जी मात्र त्या लंडन इंडियन सोसायटीचं रूपांतर लंडन इंडियन असोसिएशनमध्ये झालेलं नाहीये तर त्याचं रूपांतर ईस्ट इंडिया असोसिएशनमध्ये झाले तर हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे हे तुम्ही जरूर लक्षात ठेवा मग आता माझा प्रश्न असा असेल की ईस्ट इंडिया असोसिएशनची स्थापना कधी आहे तर ती अठराशे सहासष्ट साली कारण अठराशे पासष्ट साल ती लंडन इंडियन सोसायटीचं रूपांतर अठराशे सहासष्ट मध्ये ईस्ट इंडिया असोसिएशन झालेलं आहे त्यामुळे हा पॉइंट जरूर लक्षात ठेवा फसायचं नाही ऑप्शन मध्ये त्यानंतर आपला मग आता ईस्ट इंडिया असोसिएशन बद्दल जर थोडस माहिती आपण घेतली तर याच्यामध्ये जर जे सदस्य होते ते सेवानिवृत्त इंग्रज अधिकारी होते ॲक्च्युली ईस्ट इंडिया असोसिएशननं ज्या लंडनमध्ये स्थापन झाले होता तर त्यांनी त्यांच्या शाखा मुंबई मद्रास आणि कलकत्ता या ठिकाणी सुद्धा स्थापन केल्या होत्या ही संस्था अठराशे चौऱ्याऐंशी पर्यंत चांगली जोमानं कार्य करत होती मात्र अठराशे चौऱ्याऐंशी नंतर हळूहळू काँग्रेसची स्थापनेचा जो पहिली पार्श्वभूमी तयार होत होती त्यामुळे ब्रिटिशांची सहानुभूती या संस्थेला कमी होत गेली आणि ही संस्था हळूहळू प्रभाव त्याचा कमी कमी होत गेलेला आहे त्यामुळे ईस्ट इंडिया असोसिएशन हे तुम्ही जरूर लक्षात ठेवा त्याचं अगोदरच संस्थेचं रूपांतर होतं ते ईस्ट लंडन इंडिया सोसायटी तर हे एक महत्वाचं आहे त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे सव्वीस जुलै अठराशे पंच्याहत्तर रोजी सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी इंडियन असोसिएशन नावाची संस्था स्थापन केली तर या संस्थेचा मुख्य उद्देश कोणता होता पहिला ऑप्शन आहे मध्यम वर्गातील लोकांच्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करणे दुसरा ऑप्शन आहे सार्वजनिक कार्यात भाग घेणे तिसरा ऑप्शन आहे वरीलपैकी दोन्ही चौथा ऑप्शन आहे कोणतेही नाही तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे ते पर्याय तीन म्हणजे सव्वी पहिले पहिला पहिला महत्वाचा पॉईंट सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी इंडियन असोसिएशन सुरू केली हा आपण मगाशी पाहिलं होतं अगोदर पाहिलं होतं ईस्ट इंडिया असोसिएशन तर ह्याच्यामध्ये गपलत करायची नाही तर इंडियन असोसिएशनची स्थापना कुणी केलेली आहे तर सुरेंद्रनाथ बॅनर्जीनं कधी केलेलं आहे सव्वीस जुलै अठराशे पंच्याहत्तर तर याचा उद्देश दोन होता पहिला महत्वाचा म्हणजे मध्यम वर्गातील लोकांचं प्रतिनिधित्व करणं दुसरा भाग होता की सार्वजनिक कार्यामध्ये भाग घेणं सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी जेव्हा अठराशे पंच्याऐंशी साली काँग्रेसची स्थापना झाली तर तिथल्या अधिवेशनाला हजर राहू शकलेले नव्हते त्यामुळे हा एक पॉईंट तुम्ही जाता जाता लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे अठराशे सदोतीस मध्ये बंगाल मधील काही जमीनदारांनी एकत्र येऊन लँड होल्डर्स असोसिएशन या नावाची संस्था स्थापन केली या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते पहिला ऑप्शन आहे राजकीय हक्क मिळवणे आपल्या अडचणी दूर करून घेणे कोणतेही नाही आणि चौथा ऑप्शन आहे एक आणि दोन बरोबर त्याचं जे अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे पर्याय चार बरोबर आहे म्हणजे अठराशे सदोतीस मध्ये बंगाल मधले काही जमीनदार एकत्र आले आणि त्यांनी काय स्थापन केलं होतं तर लँड होल्डर्स असोसिएशन तर याचं एक महत्वाचं उद्दिष्ट एकच होतं पहिलं म्हणजे आपल्या अडचणी दूर करणं हा एक पहिलं टार्गेट होतं त्यांचं आणि दुसरं टार्गेट होतं की ह्या अडचणी दूर करत आपलं राजकीय हक्क आपल्याला मिळवता आले पाहिजेत तर या दोन उद्देशानं सुरुवात केलेली होती लँड होल्डर्स असोसिएशन तर ते मला हेही तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल महत्वाचं आहे त्यानंतर आपला पुढील प्रश्न आहे तो म्हणजे खाली दिलेली विधान आहे त्यातून आपल्याला काय करायचं आहे अचूक विधानं ओळखायची आहेत त्यातला पहिला विधान आहे बंगाल बिहार दुष्काळ निवारणार्थ नॉर्थ ब्रुकने सहासष्ट लक्ष पौंड खर्च केले दुसरं विधान आहे त्याच्या काळात पंजाबमधील कुका चळवळीचा सामना करावा लागला तिसरा ऑप्शन आहे तिसरा पर्या विधान आहे त्याच्याच कारकिर्दीत मुंबईत अठराशे पंच्याहत्तर साली आर्य समाज व थिओसॉफिकल सोसायटीची स्थापना झाली तर याच्यातलं आपल्याला अचूक विधान ओळखायचं आहे पहिला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हा प्रश्न घ्यायचं कारण काय तर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक यांच्या यांच्या या व्हाईस रॉय गव्हर्नर जनरल बाबत बऱ्याच जणांना माहिती नसते कारण अशा प्रकारच्या व्हाईस रॉयला जास्त फोकस्ड नसतात म्हणून आपण हा पॉईंट इथं कव्हर करतोय का कव्हर करतो त्याच्यातले काही महत्वाचे मुद्दे तुमच्या जरूर लक्षात राहतील 
तर याचं जे अचूक उत्तर आहे ते वरील पैकी सर्व हां तर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक यांच्याबद्दलची जर तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल तर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक यांचा जो कार्यकाल आहे तो अठराशे बहात्तर ते अठराशे शहात्तरमध्ये तर ह्याच्यातलं जे पहिलं विधान होतं बंगाल बिहार दुष्काळ निवारणार तर त्यानं सासष्ट लक्ष पौंड खर्च केले तर हो खर्च केले त्यानंतर पंजाबमध्ये जी कुका चळवळ झाली होती सगळ्यात गाजलेली चळवळ म्हणू शकतो पंजाबमधली तर त्या चळवळी सुद्धा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक याच्याच काळामध्ये झालेल्या आहेत आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे अठराशे पंच्याहत्तर साली मुंबईत सुरू झालेली आर्य समाज असू द्या किंवा थिओसॉफिकल सोसायटीची स्थापना असू द्या ह्या लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक याच्या कारकिर्दीत झालेल्या आहेत लॉर्ड नॉर्थ बुक ह्याच्याबद्दल जर थोडंसं तुम्ही पाहिलं तर जो चार्ल्स वूड होता म्हणजे वूड वूडचा खलिता वूडचा अहवाल जो होता तर चार्ल्स वूडचा तो ऍक्च्युली सचिव होता अठराशे त्रेपन्न मध्ये मात्र एकोणीस वर्षामध्ये तो काय झाला डायरेक्ट त्या सचिव पदावरून डायरेक्ट तो व्हाइस रॉय झालेला होता हां तर त्याच्याबद्दल हा एक महत्वाचा पॉईंट आहे दुसरा महत्वाचा पॉईंट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक बाबत जास्त चर्चेत असलेली किंवा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे तो म्हणजे हा अनियोजित खाजगी आर्थिक व्यवहार असू द्या किंवा मुक्त व्यापार धोरणाचा काय होता पुरस्कर्ता होता त्यामुळे हे वाक्य कुपन खूप महत्वाचं आहे तो मुक्त व्यापार धोरणाचा पुरस्कर्ता होता व्हाइस रॉय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आणि त्यानं काय केलेलं होतं दुसरं महत्वाचं म्हणजे बंगाल बिहार प्रांतामध्ये जेव्हा दुष्काळ पडलेला होता म्हणजे अठराशे त्र्याहत्तर आणि चौऱ्याहत्तरचा जो पिरियड होता या पिरियडमध्ये त्यांना काय केलं होतं तर ब्रह्मदेशमधून तांदूळ आयात केलेला होता ही त्याच्या कारकिर्दीत घडलेली महत्वाची घटना आहे तांदूळ आयात करण्याची आणि त्यांना किती लक्ष पौंड खर्च केला होता तर सासष्ट लक्ष पौंड एवढा त्यांना त्या बंगाल बिहारमधला जो अठराशे त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तरमध्ये दुष्काळ पडला होता त्याच्यावर खर्च केला होता त्यामुळे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक बाबत तुम्ही एवढ्या गोष्टी जरी लक्षात ठेवल्या तरी मोर दॅन इनप आहेत त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे दोन विधानापैकी अचूक विधानं ओळखायचे आहेत नॉर्थ ब्रुकची कारकिर्द ब्रह्मदेश संदर्भात विरोधी धोरणामुळे प्रसिद्ध आहे दुसरा विधान आहे इंग्लंड सत्ताधीशांच्या मतभेदामुळे एक वर्ष आधी मुदतपूर्व राजीनामा दिला हा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तर याच्यातलं जे अचूक विधान आपल्याला ओळखायचं आहे तर याचं जे अचूक विधान आहे ते फक्त विधान दोन बरोबर आहे का असं तर लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हा ऍक्च्युली ब्रह्मदेशमधून त्यांना तांदूळ आयात केला होता हे एक तुम्ही लक्षात घ्या त्यांना कशासाठी जर बंगाल बिहारमध्ये जो अठराशे त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तरमध्ये दुष्काळ पडला होता तेव्हा म्हणजे त्याची ब्रह्मदेश विरोधी मोहीम असेल का तर नाही नॉर्ट नॉर्थ ब्रुकची जी कारकिर्द होती ना तर ती जास्त करून अफगाण विरोधी होती ब्रह्मदेश विरोधी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक याची मोहीम किंवा त्याची भूमिका नव्हती आणि इंग्लंड सतत देशाच्या मतभेद त्याचे झालेल्यामुळे त्यांना काय केलं होतं तर एक मुद एक वर्ष आधीच मुदतपूर्व त्यानं राजीनामा दिला होता म्हणजे अठराशे बहात्तर ते अठराशे शहात्तर या काळामध्ये जो भारताचा व्हाइस रॉय म्हणून ज्यांना कार्य केलं तो आहे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक हां एवढं जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तरी मोर दॅन इनफ आहे त्यानंतर आपला पुढील प्रश्न आहे आयर्विन काळातच सायमन कमिशनचा रिपोर्ट जाहीर झाला व गोलमेश परिषद भरवली गेली दुसरं विधान आहे पाच एप्रिल एकोणीसशे एकतीस रोजी गांधी आयर्विन करार झाला तर ह्या दोन विधानामधून आपल्याला काय करायचं आहे तर अचूक विधान ओळखायचं आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे ते फक्त पर्याय एक बरोबर असं का तर गांधी आयर्विन जो करार झाला तो एकोणीसशे एकतीसमध्ये झाला बरोबर मात्र तो पाच एप्रिलला न होता पाच मार्चला झालेला आहे कारण गांधी आयर्विन कराराबाबतची जी दिनांक आहे तर ती तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवायला लागतं बऱ्याच वेळा कसं होतं की घटना कालानुक्रमाने लावा अशामध्ये ना ह्या गांधी आयर्विन कराराचा समावेश असतो त्यामुळे तेव्हा तुम्हाला तिथं पाच मार्च एकोणीसशे एकतीस हे जरूर लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि ही दिनांक पण खूप महत्वाची आहे म्हणून हा प्रश्न घेतलेला आहे म्हणजे आयर्विन काळामध्ये जो सायमन कमिशनचा रिपोर्ट जाहीर झाला होता परत गोलमेश परिषद भरवली गेली याचा इतिहास आपल्याला माहीत आहे मात्र गांधी आयर्विन कराराची एक्झॅक्ट डेट काय आहे तर ती पाच मार्च एकोणीसशे एकतीस आहे हे तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवावं लागेल त्यानंतर आपला पुढील प्रश्न आहे सर जॉन लॉरेन्सने शेतकऱ्यांचे कल्याण साधण्यासाठी टेनेन्सी ऍक्ट फॉर पंजाब अँड अवध संमत केला दुसरं विधान आहे अठराशे अडुसष्ट मध्ये पंजाब अवध साठी कुळ कायदा लागू केला तर या दोन विधानामधून आपल्याला काय करायचं आहे तर अचूक विधान ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे दोन्ही बरोबर म्हणजे पंजाबमध्ये जो टेनेन्सी ऍक्ट पारित केला गेला तर तो कोणाच्या काळामध्ये झाला तर सर जॉन लॉरेन्स हा एक पॉईंट तुम्हाला जाता जाता लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि अठराशे अडुसष्ट मध्ये पंजाब अवधसाठी कुळ कायदा सुद्धा लागू केले गेलेला होता तर हे लॉ सर जॉन लॉरेन्स बाबत ह्या दोन पॉईंट तुम्ही जाता जाता जरूर लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर पुढील प्रश्न आहे सर्वप्रथम भारतात जनगणना अठराशे बहात्तर मध्ये मेयोच्या काळात झाली दुसरं विधान आहे मेयोस आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणारा फाईस रॉय म्हणतात तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर दोन्ही बरोबर आहे कारण हा सिम्पलचा प्रश्न आहे फक्त आपण कव्हर करायचा होता म्ह
तर या दोन विधानामधून आपल्याला काय करायचं आहे तर अचूक विधान ओळखायचं आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे ते म्हणजे पर्याय एक बरोबर लॉर्ड लिटनची जर कारकीर्द तुम्ही पाहिली ती अठराशे शहात्तर ते अठराशे ऐंशी म्हणजे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुकनं ज्या काळात ज्या जिथं सत्ता सोडली त्याच्यानंतर लॉर्ड लिटन हा सत्तेवर आलेला होता सगळ्यात कट्टर साम्राज्यवादी असणारा हा व्हॉइस रॉय होता त्यामुळे त्याच्या काळात त्याची कारकिर्दी जर अठराशे शहात्तर आणि अठराशे ऐंशी असेल तर अठराशे शहाऐंशी सत्याऐंशी मध्ये जो दुसरं विधान दिलेलं आहे तर दुष्काळ पडण्याचा काही सवालच येत नाही कारण दुष्काळ पडला होता तो अठराशे शहात्तर आणि सत्याहत्तर मध्ये सर्वाधिक जास्त दुष्काळ पडला होता त्या तीन प्रांतामध्ये जास्त दुष्काळ होता तो म्हणजे मुंबई मद्रास आणि पंजाब तर ह्या त्यामुळे विधान दोन चुकीचं आहे विधान दोन बरोबर कधी ठरलं असतं तर लॉर्ड लिटनच्या काळामध्ये अठराशे शहात्तर ते अठराशे सत्याहत्तर मध्ये मद्रास मुंबई पंजाब या भागात दुष्काळ पडला असं जर विधान असतं तर ते बरोबर ठरलं असतं ओके तर हा पॉईंट तुम्ही जाता जाता जरूर लक्षात ठेवा तर अशा प्रकारे या लेसनमध्ये आपण इतिहासाचे जे महत्वाचे प्रश्न आहेत तर त्याच्याच पहिली सिरीज कव्हर केलेली आहे आय होप की लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण इतिहास प्रश्नोत्तराची सिरीज सुरू करतोय याचा उपयोग तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची स्पर्धा परीक्षा असू द्या इतिहासाचा टॉपिक हा असतोच त्यामुळे इतिहासावर जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवल्याने जास्तीत जास्त महत्त्वाचे घटक किंवा कंटेंट कव्हर करणे हा ह्या पूर्ण सिरीजचा महत्त्वाचा उद्देश आहे तर त्या अनुषंगाने आपण ही सिरीज सुरू केली आहे इतिहास प्रश्नोत्तराची तर याचा हे जर लेसन तुम्हाला आवडलं तर नक्की लाईक करा तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना पण नक्की सांगा तर आज आपण वेळ न दौडता काय करूया आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आज आपला पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे खाली दोन विधानं दिली त्या दोन विधानामधून आपल्याला अचूक पर्याय ओळखायचा आहे पहिलं विधान आहे सावकाराच्या पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्ती होण्यासाठी कर्जनी एकोणीसशे चारमध्ये सहकारी पदपेढी कायदा केला दुसरं विधान आहे रेल्वे कारभारात कार्यक्षमतेसाठी कर्जने सर रॉबर्टसन समिती नेमली तर ह्याच्यातलं पहिलं विधान बरोबर आहे की दुसरं विधान बरोबर आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे पर्याय क्रमांक दो दोन्ही पर्याय बरोबर तीन हां पर्याय दोन्ही विधानं काय आहेत बरोबर आहे त्याचं अचूक उत्तर आहे तर हे एक लक्षात घ्या मला हा प्रश्न कवर करण्याचं रिझन एकच होतं तो म्हणजे हा पॉईंट बऱ्याच जणांना माहीत नसतो तो म्हणजे रेल्वे कारभारामध्ये कार्यक्षमतेसाठी लॉर्ड कर्जनने सुरू केलेली रॉबर्टसन समिती ती खूप महत्त्वाची आहे आणि दुसरं म्हणजे सहकारी पदपेढी कायदा हा एकोणीसशे चारमध्ये झाला होता तेव्हा लॉर्ड कर्जन हेच प्रमुख होते तर हे दोन पॉईंट पहिले महत्त्वाचे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे दुष्काळ निवारणार्थ व्हॉइस रॉय कर्जनने एकोणीसशे एक मध्ये लॉर्ड मॅकडॉनल्ड समिती नेमली दुसरं विधान आहे एकोणीसशे एक मध्ये वायव्य सरहद प्रांत निर्माण करून कर्जनने टोळीवाल्यांचा बंदोबस्त केला आता मी थोडंसं सिंपल घेतोय पहिल्यांदा प्रश्न का तर ते थोडंसं समजून घेण्यासाठी तर ह्याच्यामध्ये पहिलं विधान बरोबर की दुसरं विधान का दोन्ही बरोबर की दोन्ही चूक असं विचारलेलं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते आहे पर्याय क्रमांक तीन इथं सुद्धा दोन्ही विधानं बरोबरच आहेत पहिलं लक्षात घ्या की लॉर्ड मॅकडॉनल्ड समिती कोणी नेमली होती दुष्काळासाठी तर ती कर्जनच नेमली होती तर ती नेमली होती एकोणीसशे एक साली कधी नेमली होती एकोणीसशे एक साली आणि एकोणीसशे एक मध्येच लॉर्ड कर्जननं वायव्य सरहद प्रांत निर्माण करून टोळेवाल्यांचा बंदोबस्त केलेला होता हाही पॉईंट महत्वाचा आहे त्याच्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे तो म्हणजे पोलीस खात्यातील अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार आदी कार गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी अँड्रू फ्रेझर समिती एकोणीसशे मध्ये नेमली दुसरं विधान आहे कर्जनने एकोणीसशे मध्ये पोलीस खात्याची पुनर्रचना केली तर पहिल्या दोन विधान आहेत जसं अगोदर रॉबर्टसन समिती म्हटलं होतं रेल्वे सुधारणाबाबतची आता तसे अँड्रू फ्रेझर विचारले अँड्रू फ्रेझर हे पोलीस खात्यामधले अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार याची चौकशी करण्यासाठी नेमली होती एकोणीसशे मध्ये आणि खात्याची पुनर्रचना केली एकोणीसशे पाच हे दोन विधानं दिले त्यातलं पहिलं विधान बरोबर दुसरं की दोन्ही बरोबर की दोन्ही चूक हे आपल्याला आता ओळख तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन हे बरोबर आहे फक्त तर का असं पर्याय क्रमांक दोन तर पहिल्यांदा लक्षात घ्या अँड्रू फ्रेझर ही जी समिती लॉर्ड कर्जनने नेमली होती पोलीस खात्यातला अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार याची चौकशी करण्यासाठी हे विधान बरोबर आहे परंतु कुठंपर्यंत बरोबर आहे तर शेवटचं सेंटेन्समध्ये चुकीचं आहे एकोणीसशे मध्ये नेमलेली नव्हती अँड्रू फ्रेझर जी समिती नेमली होती तर ती एकोणीसशे दोन मध्ये नेमलेली आहे हे लक्षात घ्या आणि एकोणीसशे पाच मध्ये कर्जननं काय केलं तर या पोलीस खात्याची पुनर्रचना केली होती म्हणजे तीनच वर्षामध्ये त्यांना पोलीस खात्याची केलेली पुनर्रचना त्यामुळे हा पॉईंट खूप महत्वाचा आहे जरूर लक्षात ठेवा अँड्रू फ्रेझर जरी म्हटलं तर एकोणीसशे दोन या दिना डेटवर थोडासा फोकस केला पाहिजे त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे पहिलं विधान आहे एकोणीसशे तीन सर अँड्रू फ
फाळणीची योजना तयार केली ही पहिलं विधान होतं दुसरं विधान होतं ब्रिटिश सरकारची मान्यता मिळाल्याने मे एकोणीसशे पाचमध्ये लंडनच्या स्टँडर्ड वर्तमानपत्राने प्रथम जाहीर केली म्हणजे बंगालची फाळणी जी झालेली आहे तर ती पहिल्यांदा जाहीर केली कोणी स्टँडर्ड वर्तमानपत्राने असं विचारलेलं आहे विधान दिलेलं आहे पहिलं विधान बरोबर आहे की दुसरं विधान बरोबर आहे का दोन्ही विधानं बरोबर आहेत का दोन्ही चूक आहेत हे आपल्याला आता याच्यातून ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे तर दोन्ही विधानं बरोबर आहेत बंगालची फाळणीची जो कर्जांचा आदेश मानून त्याची योजना तयार कोणी केली होती तर सर अँड्रू फ्रेझरनं तयार केली होती एकोणीसशे तीनमध्ये एकोणीसशे तीन हे जरूर लक्षात घ्या एकोणीसशे दोनमध्ये आपण ऑलरेडी प्रश्नामध्ये कव्हर केलं होतं ती म्हणजे पोलीस कार्यक्षमता याच्यामधील ती समिती दुसरं म्हणजे एकोणीसशे पाचमध्ये ही जी बंगालची फाळणी झालेली आहे किंवा ब्रिटिश सरकारने याला मान्यता दिलेली आहे असं लंडनमधलं जे स्टँडर्ड वर्तमानपत्रानं पहिल्यांदा जाहीर केलं होतं त्यामुळे ह्या वर्तमानपत्राचं नाव सुद्धा खूप महत्वाचं आहे ते तुम्हाला जरूर लक्षात ठेवावं लागेल त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे दोन विधानं दिली त्या दोन विधानामधून आपल्याला अचूक पर्याय ओळखायचा आहे पहिलं विधान आहे चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर रोजी ज्योतिबा फुले यांनी पुण्यामध्ये सत्यशोधक समाज स्थापन केला दुसरं विधान आहे मुंबई येथे दहा एप्रिल अठराशे पंच्याहत्तर रोजी आर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केली म्हणजे हे एक स्टँडर्ड ह्याच्यावरच प्रश्न आहे फक्त एक्झॅक्टली डेट तुम्हाला माहीत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी विचारलेला हा प्रश्न आहे मग या प्रश्नामधून हे जे दोन्ही समाज आहे सत्यशोधक समाज आणि आर्य समाज तर पहिलं विधान बरोबर आहे दुसरं का दोन्ही का दोन्ही चूक हे ओळखायचं आहे तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते फक्त पर्याय दोन बरोबर आहे म्हणजे पर्याय एक का चुकीचा आहे तर ज्योतिबा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली पुण्यामध्ये ठीक आहे परंतु ती चोवीस चौदा सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर दिलेलं आहे तर चौदा सप्टेंबर नसून ती चोवीस सप्टेंबर आहे हे लक्षात घ्या एम पी सी असल्या फॅक्च्युअल गोष्टीवर सुद्धा बऱ्याच वेळा फसवते तर चोवीस सप्टेंबर अठराशे त्र्याहत्तर रोजी जो महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी पुण्यामध्ये सत्यशोधक समाज स्थापन केला होता आर्य महिला समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केली होती त्याची एक्झॅक्टली डेट आहे ती म्हणजे दहा एप्रिल अठराशे पंच्याहत्तर कधीची आहे दहा एप्रिल अठराशे पंच्याहत्तर त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली एक सेंटेन्स दिलेले चार उद्देश ते ओळखायचे आपल्याला म्हणजे विधान असं आहे समाज सुधारण्याच्या बाबतीत प्रार्थना समाजाने आपल्या समोर चार उद्देश ठेवले होते तर ते चार उद्देश कोणते आहेत किंवा चार उद्देशापैकी यातले कोणता बरोबर आहे आणि कोणता चुकीचा आहे मग त्यांनी ठेवलेले काही महत्वाचे उद्देश पहिला होता तो म्हणजे जातीभेद निर्मूलन दुसरा होता तो बालविवाह प्रतिबंध तिसरा होता तो विधवा विवाह आणि चौथा होता तो स्त्री शिक्षण त्यामध्ये पहिला पर्याय आहे ते एक दोन तीन दोन तीन चार एक तीन चार आणि वरील पैकी सर्व तर याचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते पर्याय चार आहे आता हा प्रश्न घेण्याचा रिझन एकच आहे प्रार्थना समाजानं कशासाठी स्थापना केली होती प्रार्थना समाजाची तर तो समाज सुधारणा करणं हे एकच उद्देश टार्गेट ठेवलं होतं आणि त्याच्यासाठी काही महत्वाचे चार टार्गेट ठेवले होते उद्देश ठेवले होते त्याच्यामध्ये पहिलं होतं ते म्हणजे जातीभेद निर्मूलन करणं दुसरं होतं ते अचूक उत्तर वरील पैकी सर्व आहे ना त्यामुळं जातीभेद निर्मूलन हे पहिलं उद्दिष्ट होतं दुसरं होतं बालविवाह प्रतिबंध हे सुद्धा प्रार्थना समाजाचं महत्वाचं उद्देश होतं तिसरं होतं ते म्हणजे विधवा विवाह हेही लक्षात ठेवा आणि स्त्री शिक्षण म्हणजे एकूण चारही प्रकारचे उद्देश प्रार्थना समाजानं समाज सुधारणाच्या बाबतीत ठेवलेले होते जातीभेद निर्मूलन बालविवाह प्रतिबंध विधवा पुनर् विधवा विवाह आणि स्त्री शिक्षण हे जरूर लक्षात ठेवा प्रार्थना समाजाबाबत त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली दिलेल्या विधानामधून अचूक विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे ब्राह्मण समाजाचा समाजाच्या विचारांचा महाराष्ट्रावरही प्रभाव पडला त्या दृष्टीनं अठराशे एकोणसाठमध्ये परमहन सभा स्थापन करण्यात आली दुसरं विधान आहे अठराशे सदुसष्टमध्ये केशवचंद्र सेनच्या प्रेरणेने मुंबई येथे प्रार्थना समाजाची स्थापना झाली तर ह्याच्यात दिलेलं पहिलं विधान बरोबर आहे दुसरं दोन्ही विधान बरोबर आहेत की चूक हे आपल्याला ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन हे बरोबर आहे पहिलं रिझन सांगतो परमहन सभा सुरू केली होती बरं झाली होती कुठल्या विचाराचा प्रभाव घेऊन तर ब्राह्मण समाजाच्या विचाराचा प्रभाव घेऊन सुरू झालेली होती तर ती अठराशे एकोणसाठमध्ये चालू न होता ती अठराशे एकोणपन्नासमध्ये परमहन सभा स्थापन करण्यात आलेली होती हे लक्षात ठेव अठराशे एकोणसाठ नाही तर ते अठराशे एकोणपन्नास आहे दुसरं म्हणजे प्रार्थना समाजाची स्थापना मुंबईमध्ये झाली होती तर त्याच्या मग प्रेरणा केशवचंद्र सेन यांची होती आणि अठराशे सदुसष्टमध्ये तर ते विधान बरोबर आहे तर हे जरूर लक्षात ठेवा केशवचंद्र सेन यांची प्रेरणा मुंबईमध्ये प्रार्थना समाज स्थापन अठराशे सदुसष्टमध्ये त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली दिलेल्या विधानामधून आपल्याला अचूक विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे रिपन्या शिक्षण पद्धतीच्या पाहणी करता अठराशे ब्याऐंशीमध्ये हंटर समिती अठराशे चौपन्नच्या वुड्स खलिताप्रमाणे नेमली दुसरं विधान आहे हंटर समितीच्या शिफारसी स्वीकारून पंजाब व अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना झाली 
तर यातलं कोणतं विधान बरोबर आहे पहिलं बरोबर दुसरं दोन्ही बरोबर की दोन्ही चूक हे आपल्याला ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते दोन्ही विधानं बरोबर आहेत पहिलं लक्षात घ्या अठराशे ब्याऐंशी मध्ये हंटर कमिटी जे अठराशे चौपन्नच्या वुड्स खाली त्याप्रमाणे नेमली होती त्यावेळी रिपन हा भारतातला प्रमुख होता हंटर समितीच्या शिफारशी स्वीकारून त्यांनी पंजाब आणि अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना झालेली आहे हेही लक्षात ठेवा त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे खाली विधानामधून अचूक विधान ओळखायचं आहे पहिलं विधान आहे ते म्हणजे अठराशे एकोणऐंशी मध्ये शस्त्रबंदी कायदा करून लिटनने विना परवाना शस्त्र बाळगण्यास बंदी घातली आणि दुसरा प्रश्न आहे लिटनच्या काळात भारतीय मुलकी सेवा कायदा अठराशे अठ्याहत्तर पास केला तर हे दोन दोन विधान आहेत या दोन विधानामधून आपल्याला अचूक विधान ओळखायचं आहे तर या प्रश्नाचं जे अचूक उत्तर आहे तर ते दोन्ही चूक आहे का चूक आहे तर अठराशे अठ एकोणऐंशी मध्ये शस्त्रबंदी कायदा केलेला नसून तो अठराशे अठ्याहत्तर मध्ये शस्त्रबंदी कायदा केलेला आहे हे लक्षात घ्या आणि भारतीय मुलकी सेवा कायदा अठराशे अठ्याहत्तर नसून तो तो अठराशे एकोणऐंशी आहे तर ह्या एक्झॅक्टली डेट लिटन बाबतच्या लक्षात ठेवायचा अठराशे अठ्याहत्तर मध्ये शस्त्रबंदी कायदा आणि अठराशे एकोणऐंशी मध्ये भारतीय मुलकी सेवा कायदा हे जरूर लक्षात ठेवा जे लिटनने केलेले महत्वाचे कायदे होते त्याच्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे दोन विधानच आहेत परत तेच पहिलं विधान आहे व्हाईस रॉय लिटनने दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजनाच्या हेतूने स्ट्रॅची दुष्काळ निवारण समिती नेमली अहवाल दिला अठराशे ऐंशी मध्ये दुसरं विधान आहे तिचा अहवाल स्वीकारून सरकारने अठराशे त्र्याऐंशी साली दुष्काळ संहिता जाहीर केली हे ते दोन विधानं दिलेली आहेत तर आपल्याला ओळखायचं या दोन विधानामधून अचूक विधान कोणतं तर या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे दोन्ही बरोबर लक्षात घ्या व्हॉइस रॉय लिटन अठराशे ऐंशीच्या दरम्यान दुष्काळ निवारण समिती नेमली होती स्ट्रॅचीच्या अध्यक्षतेखाली तर हे कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीनं दुसरं म्हणजे तिचा अहवाल स्वीकारून त्याच्यानंतर आलेला व्हॉइस रॉय तो म्हणजे लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन सरकारनं अठराशे त्र्याऐंशी मध्ये दुष्काळ संहिता जाहीर केलेली आहे तर लॉर्ड रिपनचं अठराशे त्र्याऐंशी हे इयर लक्षात ठेवा दुष्काळ संहिता जाहीर केलेली ते सुद्धा महत्वाचं आहे त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे तर या लेसन मध्ये आपण आजचा पहिला भाग असल्यामुळे एवढेच प्रश्न कव्हर करतोय काही महत्वाच्या प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं या अनुषंगाने हे सिरीज सुरू केली होती आय होप ही लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद